。在遥远的银河之外，有一个神秘的星球，被称作蓬莱。那里的子民能操控精神的力量，让自己不老不死。数千年前，一艘蓬莱之舟在穿越银河时，意外坠毁在地球上。蕴藏着巨大能量的巨舟，化为无数玉石碎片，散落在这个世界。如果怀有执念的人得到那些玉石，其中的能量就会将他们感染，把他们变成被执念操纵的礼物。而蓬莱之舟的幸存者们，以消除世间所有灵物、回收蓬莱之力为己任，这些人被叫做天兵。身为天兵的他，和身为灵物的他，本该势不两立，但是也想不到，他们最终竟然相爱了。没事吧？没事没事，你出去出去，你出去。啊啊、你别过来，别过来。没事吧？海先生，你看到什么？滚！你给我滚出去！没事，情绪过于激动，让他休息一会儿。找到了吗？逃进一楼走廊，去了两步就消失了。他肯定还在这个宅子。这么一来，这里反而更危险了。嗯、这是所有房间的钥匙，我从他身上摸出来的。嗯，你偷东西啊？这不叫偷，这叫借。嗯，我不用钥匙也能进去。对哦，那女的是恶灵吗？我不确定。是不是只要把她的蓬莱之力拿到手就没事了？可惜笛子坏了，不然我还能帮你。没事。你照顾好自己。呃，和海老，放心吧，这边交给我。结束之后请我吃好吃的就行。嗯、蓬莱之力是我们族人的东西，对，所有灵物。也都是你们族人搞出来的
其他房间都没有异样，那么问题就在画室了。我可以帮助你，我可以为你治疗，把你变回正常的人类还是要靠我们专业的方法来解决。这香从哪来的？香上有我族人的气息。有蓬莱之力。是刚才那个女人。这儿蓬莱之力非常强为什么要吸收蓬莱之力？你到底有什么阴谋？就算你能杀我，你打算和林夏怎么解释？我会向他证明我是对的喂，老板，那宅子已经查清楚了。另外还有两条关于海明谦的新消息，也一并发过去了。好，我知道了。苏波，您去隔壁休息一下吧，这边有我看着就行。那就多谢林小姐了。
认识他。没事儿，你先把海老这边……嗯，你先把海老这边料理清楚吧。有事没事我说了算。我是个医生事到如今，再说谎也没有意义了吧？我查过这所房子的资料，早在百年前，它就是你家的祖宅。你不是买下它，而是买回它。还有这幅人像，它和你早年前的作品一样，都含有少量的蓬莱之力。我想，肯定是你亲笔所为吧？恐怕你早就和这个女人熟识，而且她的产生。也和你后来不能作画的原因有一些联系吧？这还有你俩的合影呢想让他杀了你啊！你不配合我，没法帮你。艾琳，我最爱的人，我是军人家出身，从小就有残疾。我母亲为了安抚我，请了柳先生教我画画。先生说我的笔很特别，他说里面有一种叫蓬莱之力的力量，能画出事物的过去和悲喜，还能帮我重获健康。嗯、我出事的那天，刘先生就走了。师傅走了。这支笔一定要好好保管。记住，千万不要画自己心爱的人。一旦画了，心爱的人离开，你就再也画不了画了。我一直记住先生的嘱托，不用说心爱之人，我连人像都不画。直到我遇到了他
，我们画出了艾琳的悲喜。从画里，我也看到了艾琳不是名门之后，而是汉奸的女儿。在那个年代，这是一件不可原谅的事。我还看到了他内心对我的喜欢，我爱上了他。我们成了。最受瞩目的一对，画的真好。这是未完成的作品，等有时间我画给你一大幅，好不好？没完成的我也喜欢。但同时，柳先生不希望发生的事情也开始发生了。我不再相信他的语。只相信画里看到的。我从画里发现，他频繁和花花大少蔡志成来往，他不顾对我的承诺，又去给蔡志成做模特。他被蔡志成画的时候很快乐，我从来没有见过他这么快乐。你离我女人远一点！他是贪图你的富贵才跟你在一起的，他根本没有爱过你。我有话对你说。你说。对不起，之前去见蔡志成，是我错了。原谅我好吗？就这些吗？不止这些吧，要不要我提醒提醒你？你是汉奸的女儿，跟我在一起就是因为我的家境，之后还和你的老情人在一块鬼混。
。他走了，我开始了纸醉金迷的生活，直到我遇到了蔡志成，我才知道。我这一生都将活在心痛和悔恨中。当年我为了得到他，用他的身份威胁过他。他明明被你画的那么开心，他那么开心是因为他怀了你的孩子啊。不可能，不是这样的，不是这样的。我找了所有能找的地方，他就像一阵烟，消散在空气中。正如柳先生所说。我没有了他，不能再画画了。每天只盼望可以看到他，希望他打我，让他骂，甚至让他杀了，我也心甘情愿。只希望可以多见他一面，再画他一下。正是因为你的执念，才让那幅画里的蓬莱之力幻化成一个女人。她既不是人类，也不是灵物，而是蓬莱之力制造出的幻觉。幻觉？可是我们都看到了呀。没错，一开始我和杨戬也认为她只是灵物，可是我们所有手段都对她无效。那一刻，我确认，她只是幻觉。而她所寄生的那幅画，已经和那个宅子融为一体。所以，只要进出过那所宅子的人，都会受到影响。如果你的愿望是再次见到他，我可以帮你。当你再次见到艾琳的时候，你也可以再次拿起画笔。真的吗？他可能已经过世了。过世了，他也能做的。您就放心吧。但我有一个条件，苏先生，你守在门外，不要放任何人进来。我呢，我也去守着。我需要你进去帮我，真的？需要这么高兴吗？这是你第一次需要我帮忙，当然高兴了。说吧，需要我干嘛？还记得上次为了留住子贤，你都做了什么吗？记得，一次次玩穿越，不让他走呗。那还能做到吗？当然了，我是谁啊？金刀灵家第二十六代传人，走了。哎，等一下。但这次和上一次有一些不同，有什么不同？这次是普通人类的幻境，相比灵物的幻境会更容易破碎，所以，我们没有那么多机会可以尝试。一旦开始，机会就只有一次。只有一次？对。还有信心吗？如果失败了会怎么样？如果失败的话，海明谦会被他的执念所侵蚀，很快会变成一个灵物。那，那变成灵物之后还可以接着治疗吧？不行，这个灵物从诞生的开始就是一个恶灵<咳>。要不你还是叫杨姐来吧，我怕我不行。必须是你。为什么呀？我只相信你。
这是他们分手那晚啊？对。你在这等我回来，记住了，拖住他，一定不能让他走到隔壁那条街上去。那条街的拐角就是记忆的终点，一旦走出去，就再也回不来了。记住了。那你呢？我去找那个老头，他的意识应该还停留在某个记忆碎片中。这把伞你拿着，记住了，一定不要走出这把伞。你把伞给我了，那你怎么办？我没事，很快就回来。啊我赶时间，一起来吧。先生，你怎么来了？白喜在里面。白医生交代了，在治疗过程中，不要让人进去打扰他。治疗？本顶物明明也被我处理掉了，他在撒谎。等一下。律师，你的记忆中，走吧，我带你去找他，完成你的溯源。找他，好，好。哎。
醒醒，醒醒！恶灵。走吗？你聋了吗？你，我是在救你。叫什么叫？我让你叫了吗？那是领悟。那不是，那是《海老记》里的艾琳。我们好好给人治病，你掺和什么呀？关你什么事啊？他有阴谋，他在骗你。他骗不骗我是我自己的事，跟你有什么关系啊？你是我什么人啊？我才见过你两次，大哥。是三次，我见过你三次。管你几次。我不管你们以前有什么过节，不要扯伤病人，好不好？就只有这么一次机会，只有这一次机会才能让他见到艾琳，都被你给毁了。你被他骗了。出去。林下午。出去。老谢，我失信于你了，让我自己一个人静一静吧。一定还有办法的，您别放弃，我们不会放弃的。让他休息一会。可是。骂我吧，你不骂我，我更难受。不是你的错，我帮你骂。我是垃圾、笨蛋、花瓶，我除了美貌，我一无是处。开心点了吗？我开不开心？跟你有关系吗？老板，有刀没有啊？朋友，能正常点吗？怎么样才叫正常？正常人不开心是要发泄出来的，比如我，我不开心了就喝酒。特别不开心了呢，就去家附近的游戏厅打一个通宵，所以你也要发泄出来。哦，仙人小姐，需要点歌吗？不用。我现在特别沮丧，能让我自己唱吗？可以，没问题。嗯，那我我可以弹你的琴吗？哎，行，没问题。哎，他给钱。下面由林夏小姐为白起先生带来一曲《自由弹唱》。
，有那么难听吗？怪不得我当不成演员。我很开心。真的。谢谢。你别谢了，我也不是故意那么难听的，可能也算是天赋吧。从来没有人在意我开不开心，你是第一个。哎，你不会喝，你慢点喝呀。慢点喝，慢点喝。你说的没错，喝完果然会好一点。<笑>你不是吧？你酒量那么差，喝一杯就不行了。哎，少喝点，少喝点，少喝。我看杨戬也一天到晚戴着这个手环。你们这是组织认证的？一个朋友送的。是送你笛子的那个朋友，嗯，真大方。你改天介绍我认识一下呗。他死了。得到什么钱？我我是说，你整天把他送你的东西带在身边，你一定很想念他吧？本来我以为我就要见到他，可没想到是我认错人了。你说什么呀？你喝多了吧？老板，哎，有没有水呀、啊？啊，有，帮我拿瓶水，谢谢。好，白琪，喂，他说什么不喝酒？你是不能喝吧？会喝就少喝点，真是。
强和自己打架，把伤疤都包扎，我们都不要害怕。把你笑容装进心里了，用温暖浇灌它，答应我要快乐。太喧哗，太痛，不如忘了。